നമസ്കാരം ക്യൂസ് ആൻഡ് പേപ്പർ കോഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബാർ ടു സീറോ ടു ത്രീ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാമിനേഷൻ ക്യൂസ് ആൻഡ് പേപ്പറിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് വൺ ആദ്യത്തിൽ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം അഞ്ച് ദശാംശ സ്ഥാനം ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും അഞ്ച് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്യാൻസലായിപ്പോയി ഒന്നാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അതൊന്ന് എഴുതിയും കൂടി കാണിക്കാം ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും അഞ്ച് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലും അഞ്ച് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും വരുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസലായി ഉത്തരം വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പം പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇവിടെ ഫോർ ബൈ മൂന്നും രണ്ട് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അപ്പം രണ്ടും സെയിം നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഫോർ ബൈ ഇത് ഇത്രയൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കണ്ട ഇതിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് സെയിം തന്നെ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ക്യാൻസലായി പോകുന്നു ഉത്തരം ഒന്ന് ആൻസർ വൺ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് തുല്യം തന്നെയാണ് ഈ സംഖ്യകളും തുല്യം വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ എവിടെയും താഴെയും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ രാജു എണ്ണായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം രാജുവിന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എത്ര തുക ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടുപലിശയാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർ ഫോർമുല ഇടാതെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് വർഷം അതിൻ്റെ ഫോർമുലയുടെ ആവശ്യമില്ല ഫോർമുല ആണെങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ളടുത്ത് എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ടു ഇനി അത് എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഇത് ഫാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് വർഷത്തേക്കും കൂട്ടുപലിശ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തേക്കെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൂട്ടുപലിശയും സിമ്പിൾ ഉണ്ട് സാധാരണ പലിശയാണെങ്കിലും കൂട്ടുപലിശയാണെങ്കിലും സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു വർഷം സാധാരണ പലിശ എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കൂട്ടുപലിശയായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എടുത്താൽ എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഈ മുകളിലത്തെ ഫോർമുലയിലിട്ടാലും ഏതിലിട്ടാലും എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇത് നാനൂറും കൂടി കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ വർഷം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുപലിശയാലും അത് തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എണ്ണായി ഈ എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഈ നാനൂറ് ഇത് ആദ്യത്തെ വർഷം വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷം ആകുമ്പം വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ വർഷം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നാനൂറും വരും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ നാനൂറിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം പലിശയും കൂടെ വരും അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഇരുപത് രൂപയും കൂടെ വരും ഇത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം വരുന്നത് അപ്പം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഇപ്പം ഈ സംഖ്യകൾ എല്ലാം ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എണ്ണായിരവും അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നാനൂറും പിന്നെ അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം നാനൂറും നാനൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പലിശയും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി എഴുതിയ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫോർമുല ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഇല്ലെന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെസിമലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇത്തിരി
3 raised to n minus 2 is equal to base same. This is 3, 243, 3 raised to 5. We have 2, 2 in the same. This is 2 raised to 1, 2 raised to 2, 4. This is 2 in the same. This is 10, 12. This is 3 in the same. This is 3 in the same. 7 in the same. We have a few numbers here. We have a few numbers here. We have a few numbers here. 27, 81, 243, 729. We have a few numbers here. 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 N minus 2 is equal to 5. N is equal to N. N is equal to N. Answer 7. Answer option B 7. அடுத்தது 25 minus 30 plus 42 divided by 12 into 2. போட்டும் சப்பலை செய்யா. அப்போது இவ்விடை ஆதியம் bracket 25 minus 72 divided by 12 into 2. அடுத்தது division ஆனை செய்யும். 25 minus 6 into 2. இனி multiplication. 25 minus 6. 12 equal to 13 answer 13 आण option A 13 आण उत्तर अड़त्त चोधियम उर्यो क्लास ले 30 कुट्टीकल डे शराशरी वायस 14 आण teacher रेम कुडी चर्थ पोल शराशरी वायस 15 आई teacher उडे वायस एत्र आण अपोल इद शोट्कट्ट वेडि Ari dil, mana orang kita cedup boga, alam tu nanti yang kita shortcut ni kalau epperum answer tu tetap dikira mendi, jana aga biasil kuda yang ada cedina, ni tu segala sami yang bersih kuda dalu berum. Nupa tu kuda alda cara ceri biasa, pada nanti nanti baru ini bor, aditte biasa nanti baru ini tu monuti nupa tu ini. Nupa ti orang nanti cerai kuda kuda nupa ti orang naya pun cara ceri pandan dai, pun nupa ti orang naya indu pandan nanti nanti baru ini bor, nupa itu, itu lah ana. சமைய வருந்து முன்னுட்டி எழுபத்திரண்டந்து வெரும் அப்போல் டீசர்ட வைசந்த வரைந்து நால்பத்திரண்டு சோட்கட்ட உண்டங்களும் எனக்கு செல்ல சமைத்தே டூன் தூதும் இயும் 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 Option A, 42 அடுத்து சுதிம் சதுரத்திலே விட்டு போய கலத்திலே சங்கிய ஏது 3, 8, 9, 6, 6 நடுக்கொள்ளதானே விட்டு போயிருக்கின்னது 4, 11, 2, 8 இப்பட இதுந்த சம் செய்து நோக்கியால் இது 20 இனி இப்படை 11, 13, 7 இது 20 அன்னு வேறுந்தும் இனி இப்பட கோலம் வைச இங்கன எடுத்து நோக்கியாலும் இப்பிடையும் 20 அடுத்து சூதியம் ஒட்டையானே கண்டத்துக சதுரம் கியுபு விருத்தச் தூபிக கோலம் அப்போடு டூ டைமேஷன் லைட்டு வெருந்தது சதுரமான answer சதுரம் அதானு இரு த்விமான ரூபம் அதவா two dimensional shape பாக்கியில் திரிமான three dimensional லான் சதுரம் உத்தரம் அடுத்து சரேணியிலே அடுத்த பதம் முக்கால் ஒன்னர முக்கால் 3 by 4 plus 3 by 4 ஆன 1 by 2. இனி 1 and 1 by 2. 1 and 1 by 2 plus 3 by 4 ஆன 2 and 1 by 4. ரண்டேகால். அப்போம் ரண்டேகால் ஏக்குடே முக்கால் ஏக்குட்டியால் 3. answer 3. சரிய நம்பர்ஸ் இந்த fraction ஏது உண்டான் அது இந்த LCM அங்கத்து step 1 வேடுதாதே பரண்ய போயது. அப்போம் இதில் எதிலேங்களும் explanationல் doubt உண்டங்கள் கமெண்டி இதாம் அதி அடுத்த சூதியம் A என்ன ச்தலத்து நன்ன ஜோனி 2 by 5 km வடக்கோட்டு சஞ்சரிச்ச சீசம் 1 and 2 by 3 km தெக்கோட்டு சஞ்சரிச்சு இங்கில் Aயில் நின்ன ஜோனி எத்திர தூரேயான Aயில் நின்னம் 2 by 
ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകുതിയിലും കുറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ അളവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ടു ബൈ ഫൈവ് ദൂരം വടക്കോട്ട് നോർത്ത് ഭാഗത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചത് വടക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഡയറക്ഷനാണ് തെക്ക് സൗത്ത് ഇനി തിരിച്ച് വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ തിരിച്ച് വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ അതാണ് കൂടിയ ദൂരം തിരിച്ച് വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ കാര്യം ഇത് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി രണ്ടര അതിലും കുറവാണ് ഇത് തിരിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വൺ ആൻഡ് തിരിച്ച് വരുന്ന ഈ ഒരു ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇതൊരു വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ കിലോമീറ്റർ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഫൈനൽ ഇതാണെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പം ഇത് മൈനസ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുക വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ഇതാണ് കൂടിയ ദൂരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ചെറിയത് ഈ വ്യത്യാസം അപ്പം ഇതിനെ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ സി എം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സഡിലേക്ക് മാറ്റുക വൺ ടൈം ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ തെക്ക് ഇപ്പോൾ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും എയിൽ നിന്ന് താഴെ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വൺ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ തെക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആയാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി വരേണ്ടടുത്ത് തേർട്ടി മൈനസ് വൺ വന്നു ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരേണ്ടടുത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇനി തേർട്ടി സിക്സ് വരേണ്ടടുത്ത് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഉത്തരം ആൻസർ ഫോർട്ടി വൺ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫൈനൽ ആൻസർ കീ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ട് നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു